비가 오나 바람이 부나 눈이 오나 생생한 현장이 있는 곳이라면 어디든 달려갑니다. 욕망 캐스터 이동영이 간다 간다 간다. 봄봄봄봄 봄이 왔어요. 네 그렇습니다 여러분. 짜잔 이렇게 봄이 왔습니다. 이제 곳곳에 요 예쁜 봄꽃들이 하나둘 피어나기 시작하는데요. 봄을 제대로 즐기기 위해서는 이 봄꽃들을 빼놓을 수가 없죠. 그럼 저와 함께 봄꽃의 매력에 푹 빠져보시죠. 아, 너무 예쁘다. 너무 예뻐서 샘나. 바야흐로 춘분, 봄을 가장 먼저 알리는 부지런한 와. 꽃을 만나러 가봅니다. 여기 진짜 매화가 만개해서 매화 천국이에요. 올해도 추운 겨울을 이겨내고 기어코 매화가 봄의 기운을 퍼뜨립니다. 안녕하세요. 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 반갑습니다. 와, 아니 여기까지 걸어오는데 네. 매화가 한가득 끼어가지고 걷는 길이 너무 행복하더라고요. 네. 오늘 행사는 해원소원 봄 내려온다라는 행사로 백구루가 심겨져 있는 아름다운 매화를 함께 즐기는 행사로 플리마켓과 공연, 백매관이라는 사진과 프로그램까지 다채로운 프로그램으로 준비되어 있습니다. 딱이 계절에만 즐길 수 있는 작은 축제. 축제 분위기를 제대로 만끽할 수 있는 방법이 있다고요. 아이고 여기 웬 임금님. 준아! 준아! 오인 일로 행사를 하셨습니까? 오늘 오신 분들도 이렇게 입고 그런 체험을 같이 했으면 좋겠어서 저희가 준비한 거예요. 내가 왕이로 소이다. 이곳 축제장에선 다양한 한복을 체험할 수 있습니다. 맞아, 나의 것이로 왕이 변했어요. 어, 왕이를 뺏었군요. 네, 잘 어울리나요? 네. 왕이 쟁탈전을 제가 이겼어요. <웃음> 역시 내가 짐이요. 붉은 용포를 입고 한 폭의 수묵화 속을 거닐어 보는데요. 구름 위를 걷는 듯 물음도원이 따로 없습니다. 야, 진짜 이쁘네요. 너무 아름답더라고요. 네. 이렇게 아름다운 모습을 보기 위해서 그 겨울을 잘 기다렸구나 이런 생각이 드네요. 한편 이곳에서 사진작가가 찍어주는 사진 촬영 무료 이벤트도 진행됐는데요. 찰나의 봄을 한 장의 사진으로 영원히 간직할 수 있습니다. 와 이게 무료라니 퀄리티가 시 전문가가 찍어준 사진은 다르네요 회원서원의 하얀 매화와 함께 이렇게 사진을 찍고 나니까 이제 이 사진을 보면서 내년 봄이면 추억을 떠올릴 수 있을 것 같아요 내리는 봄비에도 아랑곳하지 않고 매화의 매력에 푹 빠진 사람들 봄이 왔네 봄이 다들 굉장히 즐거워 보이시는데요. 매화와 함께하니까 기분이 절로 좋아지더라고요. 누가 꽃이고 사람인지 구분이 안 되죠. 일단 꽃밖에 사진에도 없어요. 그렇죠. 좋은 표정으로 찍고 계셔가지고 이렇게 하고 계셨는데 맞나요? 이렇게. 네 맞습니다. 그래 사진은 이렇게 약간 겨뚱이 맞지 않을까 싶어가지고. 와. 오, 진짜 인생샷이네요. 누가 꽃인지 모를 거예요. 예쁘다. 너무너무 예쁘다. 성주 이런 곳이 있었는지 솔직히 잘 몰랐는데 너무너무 예쁜 것 같아. 네, 이제 진짜 봄이 온것 같아서 다들 이제 기분도 조금 밝아지는 것 같고요. 너무 예쁘고 지금 마스크를 꼈는데도 매화 향이 짙은 거 보니까 너무 기분도 좋고 행복합니다. 봄비가 촉촉이 내리는 날, 봄 풍경 속으로 들어가 차한 잔의 여유를 즐겨봅니다. 봄은 진짜 언제나 설레고 기분 좋은 것 같아요. 아 너무 좋다. 집에 가기 싫어. 봄을 시상이라도 하는 걸까요? 때 아닌 한방눈을 맞으며 가야산으로 향합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 제가 여기 오면 은 산과들에서 피는 예쁜 네. 야생화들을 만날 수 있다고 해가지고 왔거든요. 네, 잘 오셨습니다. 응. 저희들 가야산 야생화 식물원은 가야산에서 자생하고 있는 야생화를 정식 복원하고 있는 그런 곳입니다. 아 근데 지금 네. 사실 3월에 때아니 눈이 한방눈이 펑펑 내리고 있는데 네. 이렇게 눈이 많이 내리는데도 야생화 볼수 있을까요? 네 때마침 정말 잘 오셨는데 이 눈을 뚫고 지금 야생화가 올라오고 있는데 가서 제가 한번 안내를 해드리겠습니다 이 눈이 내려도 야생화는 예쁘게 잘 자라고 있군요 네 맞습니다 가시죠 네 과연 야생화의 생명력은 어느 정도로 강할까요? 여기 저기 봐도 다 눈밖에 없는데요? 네 이쪽에 지금 오, 오 있네요 있네요 복수초라는 야생화가 눈을 뚫고 지금 피어 있습니다 <웃음> 이 눈을 뚫고 올라온 야생화가 있어요 야생화가 강인하다는 게 괜히 나온 말이 아니에요 복수초는 복복자의 목숨 숫자에서 
복과 장수를 기원하고 가져다 주는 꽃으로 이 꽃을 굉장히 행운의 상징으로 느끼고 있습니다. <웃음> 여러분들 복수처예요. 복수처 모시고 복 많이 받아가시고 건강하세요. 성주군에서 운영하는 국내 최초의 국립식물원. 야생화를 주제로 한 전문 식물원인데요. 총 670여 종의 나무와 야생화가 이곳에서 단단히 뿌리 내리고 있습니다. 어, 삼지당나무라는 꽃 나무인데 꽃입니다. 꽃이에요? 네, 지금 꽃인 꽃이 줄 알았어요. 저는. 여기 있는 삼지당나무는 가지가 세 개씩 나온다 그래서 삼지당나무입니다. 아 와, 꽃향이 엄청 진해요. 약간. 달달한 봄의 향을 머금고 있는 것 같거든요. 어, 그냥 맞기만 해도 기분이 막 좋아져요. 음. <웃음> 야생화들만의 매력이 있는 것 같아요. 네, 맞습니다. 어, 야생화의 매력은 어, 외래종이나 원예종에 비해서 화려하지는 않지만 은 수수하면서 또 야생에서 강인함 갖고 있는 외유 내강의 꽃이 아닌가 그렇게 생각을 하고 있습니다. 그러니까 이 봄에 이렇게 존재감을 뿜뿜하는 거겠죠? 네, 맞습니다. 아, 여기는 고차 전시장인데 고차를 시험을 할수 있는 그런 곳입니다. 아 그리고 전시도 하고 있는 곳입니다. 가야산에서 직접 채취한 80여 종의 향긋한 고차를 음미할 수 있는 고차 전시 및 판매장. 이 봄에 마실 수 있는 고차는 어떤 게 있어요? 이제 목련이 이제 첫째로 최고 좋고요. 오, 이제 한절기 차도 때 있어요? 드시면 네, 최고 맞아요. 좋거든요. 목도 이제 그렇고. 이 계절과 잘 어울리는 목련 꽃차로 잠시 티타임을 가져보는데요. 이 따뜻한 꽃차 한 잔에 <웃음> 일상에 지친 몸과 마음이 눅눅듯이 사라듬을 녹습니다. 맛이 예뻐요. 입안 가득 목련 꽃이 만개한 것 같은 그런 진하고 은은한 이 목련의 맛이 남아 있거든요. 진짜 봄이 왔구나. 내 입에도 봄이 왔구나. 이런 생각이 들어요. 봄꽃의 매력에 푹 빠지고 싶은 계절 가야산 야생화 식물원에서 봄꽃을 오감으로 느껴보세요. 느껴보세요 예뻐요 이번에는 눈이 아닌 입으로 꽃구경을 하러 가봅니다 안녕하세요 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 밖은 한창 봄인데 네. 봄이 돼 보니까 입맛이 좀 없어지더라고요 맞죠 근데 여기 오면 은그 입맛을 되돌려줄 수 있는 봄의 맛이 있다고 들었거든요 네, 그럼요 그럼요 입 안에서부터 봄꽃을 즐길 수 있는 그런 꽃밭이 있겠습니다 어머나 그릇 뒤에 꽃밭이 생겼어요 네네. 꽃밭이 파릇파릇한 채소 위에 칠성시장에서 공수해온 비올라와 펜지 등 여섯 일곱 가지의 식용꽃을 가득 얹습니다 이 꽃도 맛이 다 달라요 달콤한 꽃도 있고 새콤한 꽃도 있어서 특히 새콤한 꽃은 유기산이 풍부하기 때문에 봄철 나른해지기 쉬운 입맛을 잊어버리는 시기에 굉장히 푸근함이 없어진다는 그런 이점이 있습니다. 맛을 한번 이, 보시겠어요? 이게 무슨 꽃이죠? 비올라. 네네, 비올라. 비올라. 네. 그동안 눈으로 보기만 했던 비올라를 한 입에 쏙. 씹으면 씹을수록 끝맛이 새콤하고 상큼하게 네네, 느껴져요. 맞아요. 네. 우와. 이거는 프리뮬러라는 꽃이에요. 너. 무슨 맛일까요? 첫 맛은 새콤한데 뒷맛은 약간 구수해요. 오, 구수해요. 신기하다. 그릇 안에 어, 꽃이 구수하다고요? 아니라 다양한 어, 맛의 향연이 들어있는 것 같아요. 어, 음. 이제 꽃 비빔밥에 들어갈 밥을 지어보는데요. 밥도 그냥 밥이 아닙니다. 일명 꽃밥입니다. 홍합 꽃물이 되겠습니다. 어, 홍합, 홍합 꽃물이요? 꽃, 네, 홍합 꽃 허브가의 꽃인데 몸을 따뜻하게 해주고 이제 동맥 경화라든지 콜레스테롤 많이 높은 사람 기억력 증진을 해가지고 치매 예방까지도 되고 이번에는 산나물 꽃 비빔밥과 함께 잃어버린 입맛을 되찾아줄 새우 꽃탕수를 만들어 보는데요. 역시나 꽃으로 맛의 활용 점점을 찍습니다. 어느새 차려진 봄꽃 밥상 식탁에 봄이 찾아왔습니다. 꽃 비빔밥부터 홍화로 지은 꽃밥, 거기에 새우 꽃탕수까지 먹기 아까울 정도로 예쁜 한상이더라고요. 식탁에는 꽃들이 모여 살고요. 크, 진짜 이 보기에 좋은 밥이 얼마나 맛있을지 진짜 기대가 되거든요. 잘 먹겠습니다. 알록달록 식용꽃이 올라간 비빔밥을 쓱쓱 비벼서 한입 크게 먹어보는데요. 금세 봄꽃의 상큼함이 입안 가득 퍼집니다. 그 꽃잎 하나하나의 그 각각의 맛과 매력이 이 비빔밥 안에서 조화를 이루면서 한입 딱 무는 순간 입맛이 봄나들이를 나온 것 같은 그런 느낌. 
한입 먹는 순간 마음까지 화사하게 만드는 꽃 밥상. 겨운에 잠들었던 미각을 깨우기에 충분합니다. 여러분 이렇게 식탁에 봄꽃을 더하는 것만으로도 식탁이 화사하게 꽃이 피어나거든요. 이제 봄꽃 눈으로만 즐기지 마시고요. 입으로도 즐기세요. 맛있어요. <웃음> 봄꽃으로 눈으로 보고 입으로 맛봤다면 이젠 손끝으로 피워볼 차례. 우와 아니 알록달록한 꽃들이 가득해가지고 보기만 해도 막 기분이 화사해지는 것 같아요. 근데 이렇게 꽃이 많은 거 보니까 여기서 오늘 뭔가를 하고 계신 것 같아요. 어, 네, 오늘 봄을 맞이해서 이제 나만의 미니 정원을 만들어 보는 수업을 진행하고 있습니다. 네, 이제 봄을 맞이하는 가장 이제 가까이서 느낄 수 있는 수업이다 보니까 뭐 봄이 되면 많이 들으러 오시는 것 같아요. 새 봄을 맞아 집안을 화사하게 만들어줄 홈 가드닝에 도전해 보려는데요. 지금부터 홈가드닝 수업을 시작해 보도록 하겠습니다. 오늘 준비한 꽃들은 수선화, 무스카리, 튤립, 히아신스 이네 가지 고군 식물로 만들어 볼 텐데요. 얘네들을 심기 전에 배수층을 만들어 주는데 그거를 여기 마사토라는 요흙 돌멩이 같은 흙으로 먼저 깔아 주실 거예요. 마사토로 배수층을 만든 후그 위에 배양토를 깔아 줍니다. 그런 다음 서로 다른 종류의 꽃들을 보기 좋게 자리 배치합니다. 한 화분에 네. 서로 다른 종류의 꽃을 심는 거잖아요. 네네. 그래서 이 꽃을 정할 때좀 중요한 점이 있을 것 같거든요. 어, 아무래도 이렇게 비슷한 성질의 식물들끼리 모아서 심는 게 어, 햇빛이나 뭐 물주기, 환기 같은 이런 부분들에 있어서 관리하시기 편합니다. 한편 봄맞이 홈가드닝에 진심인 분들이 있었으니 두분 연예인이신가요? 아, 저희는 부부인데요. 아, 네. 어쩐지 봄을 맞아서 이제 제 손으로 만든 작은 정원을 이제 아내에게 선물을 해주고 싶어서 신청하게 됐습니다. 어머, 정말 로맨틱하시네요. 감사합니다. 했더니 여기가 맞네요. 그러면 지금 요곳에 지금 주인은 아내분이신데 아내분이 만들고 있는 거는 지금 남편분 선물인가요? 아니요, 이건 제 거예요. <웃음> 남편분이 많이 섭섭할 것 같아요. 이후 빈 공간을 흙으로 채운 다음 이끼와 피규어로 미니 정원을 꾸며줍니다. 짜잔! 이렇게 해서 나만의 미니 정원이 완성됐습니다. 코로나19로 집에 머무는 시간이 길어진 요즘 나만의 실내 정원에서 기분 전환도 하고 봄 기운을 만끽해 보는 건 어떨까요? 이렇게 해가지고 지금 미니 정원을 다 완성을 했거든요. 어떻게 좀 작품 만족하십니까? 어뭐 처음 만들어 본 거긴 한데 제 스스로는 만족합니다. 작품의 명이 있다면 봄이여 오라. <웃음> 봄이여 오라. 네. 봄을 드릴 테니 용돈을 주세요. <웃음> 아내를 위해서 작은 정원을 만든 이유가 있었네요. 큰 그림이 있으시더라고요. 어. 네, 인상하겠습니다. 어, 인상 됐어요. 아, 제가 열심히 다 열심히 나만의 미니 정원을 만들긴 했는데 사실 제가 화분을 키웠다고 하면 은 화분들이 다 말라죽더라고요. 화분 좀잘 키울 수 있는 방법 있을까요? 어, 식물을 키우실 때 가장 중요한 세 가지가 있는데요. 이게 햇빛, 물주기, 환기 이세 가지만 지켜주시면 됩니다. 첫 번째로 햇빛인데요. 햇, 햇빛은 또 너무 직사광선이 심한 곳에 두시면 잎이 타버릴 수도 있으니까 어, 빛이 들어오는 밝은 곳에 두시는 게 식물 자라는 데 좋습니다. 두 번째는 물주기인데요. 가장 쉬운 방법은 겉에 흙이 말랐을 때 물받침에 이제 물이 흘러나올 정도로 흠뻑 주시는 게 좋습니다. 세 번째는 환기인데요. 환기를 이제 잘 시키지 않게 되면 습도 유지와 병충해가 생기기 쉽기 때문에 이제 환기도 충분히 시켜주셔야 합니다. 만물이 소생하는 봄, 아름다운 봄꽃으로 일상의 활력을 충전하세요. 계절은 돌고 돌아 다시 봄이, 그리고 봄꽃이 찾아왔습니다. 생기 넘치는 봄꽃과 함께 내 생의 최고의 봄날을 만끽해보세요.